హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో డిప్లొమా సీ ట్వంటీ ఈసీఈ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్ కానీ సప్లిమెంటరీ కానీ క్వశ్చన్స్ యూజ్ అవుతాయి ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ అలానే వెరీ వెరీ సూన్ ఎవరైతే ట్రిపుల్ ఈ సిఎంఈ అండ్ అలానే లైక్ ఎవరికి ఈ సబ్జెక్ట్ ఉందో మెకానికల్కి సిలబస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా పెడతాను వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి ఓకేనా సో సీ ట్వంటీ ఈసీ వాళ్ళకైతే ఇప్పుడు ఇది ఇంతవరకు కూడా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి వేటేజ్ విషయానికి వస్తే టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ వచ్చేసినప్పటికి థర్డ్ యూనిట్ నుండి వస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ నుండి టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ టూ షార్ట్స్ వస్తాయి దీని నుంచి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ లేదు ఫస్ట్ లెసన్ నుండి త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ నుండి టూ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏస్ అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి టూ టూ షార్ట్స్ అండ్ వన్ ఎస్ఏ ఎస్ఏ వస్తుంది సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది థర్డ్ యూనిట్లో ఎయిట్ మార్క్ లేదు టెన్ మార్క్ ఉంది సెకండ్ యూనిట్లో రెండు ఎయిట్ మార్క్ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఒకటి థర్డ్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఒకటి ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఒకటి ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా మీరు చూడాలి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను అండ్ ఈ పర్టికులర్ యూనిట్లో నేను మీకు వచ్చినా రాకపోయినా ఏదో ఒకటి రాస్తే మార్క్స్ అయితే పడతాయి పక్కాగా మార్క్స్ పడతాయి థియరీ వదిలేసి రాకండి ఏదైతే అర్థమైతే అది రాసి వచ్చేయండి అది మాత్రం చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను అందులో ఏమైనా రాకపోయా అనుకోండి మీకు ఏదైతే వస్తుందో అది రాయండి ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్లో డైగ్రామ్లు కూడా పెద్ద ఉండవు ఏమైనా వేద్దామంటే అన్ని హెడ్డింగ్లు గుర్తుపెట్టుకుని వెళ్తే ఆ హెడ్డింగ్ నుంచి మీకు అర్థమైన మ్యాటర్ ఏముంది అనేది రాయాలి ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరు పాస్ అవుతారు ఎలా పాస్ అవుతారు డైగ్రామ్ చోట డైగ్రామ్ వేసి దానికి మ్యాటర్ రాయండి హెడ్డింగ్స్ ప్రతి హెడ్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి మ్యాటర్ చదివినా చదవకపోయినా హెడ్డింగ్ చిన్న మ్యాటర్ హెడ్డింగ్ చిన్న మ్యాటర్ రాస్తే ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఓకేనా ఎక్కువ రాయాలి దీనికి సో వన్ బై వన్ నేను చెప్తాను ఇప్పుడు యూనిట్ వన్ ఉంది చూసారా ఈ యూనిట్ వన్ మీ సి సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ కలిపి మీకు యూనిట్ వన్లోని మగ్గప్ చేసి పెట్టాడు అంతా కలిపేశాడు మధ్య చేసి పెట్టాడు ఓకేనా సో అలా చేశారు ఇది సో యూనిట్ వన్ నుండి మీకు ఓన్లీ వన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో విల్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడని నేను చెప్తాను చూడండి ఇండస్ట్రీ కామర్స్ అండ్ బిజినెస్ కోసం డెఫినేషన్ అడుగుతాడు షార్ట్ త్రీ మార్క్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఓకే తర్వాత నీడ్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఓకే తర్వాత వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా ఏం అడగచ్చు అంటే చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ వన్ టూ చూడండి లిస్ట్ అవుట్ డిఫరెంట్ లీడర్షిప్ మోడల్స్ ఓకే తర్వాత ఇంకా ఏం అడగచ్చు అంటే మీకు ఇక డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సూపర్వైజర్ మిడిల్ అండ్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఓకేనా ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ కూడా మీకు అడగచ్చు ఇంకొక షార్ట్ ఏంటి అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ డెలిగేషన్ అండ్ డిసెంట్రలైజేషన్ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఆ ఫైవ్ చదువుకోండి మూడు డిఫరెన్స్ క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ఒక డెఫినేషన్ క్వశ్చన్ ఉన్నది అండ్ అలానే స్టేట్ మోటివేషన్ థీరీస్ అని ఉన్నది కదా స్టేట్ మోటివేషన్ థీరీస్లోని వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే రాసుకోండి ఓకే ఐదు ఐదు షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఐదు షార్ట్లు చదువుకోండి మూడు షార్ట్లు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు బాగా గమనిస్తే ఎస్ఏలోని మీరు హెడ్డింగ్లు పెట్టి బ్లాక్ పెన్తో బ్లూ పెన్తో మీకు అర్థమైంది రాయండి పాస్ అవుతారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫోర్టీన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి మీకు ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి మీకు ఉంటుంది చూసుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా అది ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏంటది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎన్ని అయితే ఇచ్చాడో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ నీట్గా హెడ్డింగ్లు గుర్తుపెట్టుకొని వాటికి సంబంధించి మ్యాటర్ మీ ఓన్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి టెక్స్ట్ బుక్లో అది అర్థం చేసుకోండి తెలుగులో అర్థం బట్టి పట్టకండి అస్సలు బట్టి పట్టుకుని వరస్ట్గా ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్ బట్టి పడితే మాత్రం మర్చిపోతారు సో అర్థం చేసుకోండి తెలుగులో అర్థం చేసుకొని తెలుగులో అనువాదించుకొని మీరు మీకు అర్థమైంది మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో రాసేయండి తిరిగిసి ఓకే
ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ మీకు ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది ఇందులోని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆ ఫ్లో చార్ట్ గుర్తుపెట్టుకున్న మీకు చాలా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే తర్వాత థర్డ్ త్రీ ఇయర్స్ చెప్పాన్ ఫస్ట్ ది సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ హెడ్డింగ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సెకండ్ ది ఎక్స్ప్లెయిన్ లైన్ స్టాఫ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ సెకండ్ ఎస్ఏ థర్డ్ ఎస్ఏ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఫోర్త్ ఎస్ఎస్ వచ్చినప్పటికి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ జాబ్ అనాలిసిస్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ జాబ్ స్పెసిఫికేషన్ ఓకే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ సెలక్షన్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఓకే ఇది చూసుకోండి జాబ్ అనాలిసిస్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ జాబ్ స్పెసిఫికేషన్ ఇన్నిసార్లు అడిగితే అన్నిసార్లు అడిగాడు ఈ ఫోర్ ఎస్ఎస్ ఫస్ట్ మీరు చూసుకొని వెళ్ళండి ఓకేనా ఫిఫ్త్ ఎస్ఏ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఓనర్షిప్స్ ఓకే ఫైవ్ ఎస్ఐస్ మీకు ఫైవ్ ఎస్ఎస్ చదివే ఓపిక లేకపోతే నేను చెప్పిన విధంగా అలాంటి హెడ్డింగ్లు మెయిన్ పాయింట్స్ హెడ్డింగ్స్ మెయిన్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫైవ్ ఎస్ఏస్ ఫైవ్ షార్ట్స్ టోటల్ ఇరవై టాపిక్స్ నుంచి నేను టెన్ టాపిక్స్ని షార్ట్ చేసి మీకు ఇచ్చాను ఓకే ఇరవై టాపిక్స్ ఉన్నాయి పర్టికులర్ యూనిట్లో ఇరవై నుండి టెన్ ఐదు ఎస్ఏలు ఐదు షార్ట్లు ఇచ్చాను ఆ ఐదులో మాత్రం ఐదు చదివితే మీరు బాగా రాయగలుగుతారు ఓకే సెకండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ ఇందులో నుండి మీకు మెయిన్గా రెండు రెండు షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఒక్క షార్ట్ ఆన్సర్ రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే ఫస్ట్ లెసన్ చదివిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మీరు వెళ్లాల్సింది ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వెళ్ళండి ఫిఫ్త్ యూనిట్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఇందులో నుండి మీకు రెండు షార్ట్లు ఒక ఎస్ఐ ఈజీగా వస్తాయి ఆ ఎస్ఐలు ఏంటో చెప్పన అన్ని ఐఓటి బేస్డ్ మీదే ఉంటాయి ఇంకేమీ లేదు చూడండి చెప్తాను ఇక్కడ ఎక్కువసార్లు మీకు అడిగింది దేనికోసం అంటే ఐఓటి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐఓటి ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ స్మార్ట్ సిటీ స్మార్ట్ సిటీస్ ఐఓటి యూజ్ చేస్తూ చేస్తున్నారు కదా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది మిస్ అయితే స్మార్ట్ ఎనర్జీ అండ్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే అది చాలాసార్లు అడిగాడు మీకు ఓకేనా మీకు ఇక్కడ ఏం లేదు ఐఓటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఐఓటి ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ స్మార్ట్ సిటీ అనడు అనుకోండి స్మార్ట్ సిటీలో ఏముంటాయి స్మార్ట్ బస్సెస్ ఉంటాయి స్మార్ట్ హౌసెస్ ఉంటాయి స్మార్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ తర్వాత స్మార్ట్ ఇంకా ఏవైతే స్మార్ట్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ మీకు ఏం అర్థమవుతుందో అంతా రాయండి ఈ లెసన్ పర్టికులర్గా చదవడానికి ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లెసన్ చదివే ముందు ఐఓటి యొక్క డెఫినేషను ఐఓటి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ డిఫైన్ ఐఓటి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఐఓటి వర్క్స్ అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇంటర్నెట్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడో దగ్గర టైప్ చేయండి ఐఓటి అంటే ఏంటి ఐఓటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఐఓటి అనేది మీకు చెప్తారు ఆ చెప్పిన తర్వాత మీకు ఈజీగా ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఆ ఐఓటి యూజ్ చేస్తూ స్మార్ట్ సిటీ అడగవచ్చు స్మార్ట్ ఎనర్జీ అండ్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ అడగవచ్చు స్మార్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అడగవచ్చు స్మార్ట్ బిల్డింగ్ అండ్ డిజైన్ చేయమని అడగవచ్చు ఏదైనా అడగవచ్చు స్మార్ట్ బిల్డింగ్ అంటే ఏం పెడతారు స్మార్ట్ బిల్డింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా డోర్స్ ఓపెన్ అయ్యేటట్టు ఐఓటి త్రూ ఐఓటి అండ్ అలానే బిల్డింగ్ లోపల బల్బ్స్ స్మార్ట్ బల్బ్స్ ఆటోమేటిక్గా ఒక మనిషి వెళ్తే బల్బ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా టర్న్ ఆన్ అయ్యి టర్న్ ఆన్ అవ్వాలి అవ్వాలి సో ఇదంతా రాస్తారు మీరు స్మార్ట్ బిల్డింగ్ అడిగితే అర్థమైందా మీకు నేను చెప్తుంది అదే మెయిన్గా ఓకే మెయిన్గా చదవాల్సింది అయితే మాత్రం స్మార్ట్ సిటీ స్మార్ట్ ఎనర్జీ స్మార్ట్ గ్రిడ్ తర్వాత స్మార్ట్ హోమ్ స్మార్ట్ బిల్డింగ్స్ ఇవి అయితే బాగా చదువుకోండి ఇన్ ది కంటెస్ట్ ఆఫ్ ఐఓటి ఓకే ఇవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఎక్కువసార్లు మీకు అడుగుతున్నది అది మిస్ అయితే ఆ స్మార్ట్ బిల్డింగ్ అన్నీ ఒకటే సోది ఇంకేం లేదు అది మిస్ అయితే మాత్రం ఫైవ్ పాయింట్ వన్ త్రీ చూసుకోండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐఓటి ఇన్ ది కంటెస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ట్రాకింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇది కొంచెం అర్థం కావడానికి కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది బాగా క్వశ్చన్ని స్పెసిఫై చేసుకోండి ఈ లెసన్లోని డయాగ్రామ్లు కూడా వేయడానికి ట్రై చేయండి అక్కడ ఉండకపోయినా మీరే స్పేస్ తీసుకొని వేయాలి అర్థమైందా ఐఓటి బేస్ చేసుకొని షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏం లేదు చెప్పాను కదా డిఫైన్ ఐఓటి ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఐఓటి వర్క్స్ అది ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఐఓటి అందులోని ఐఓటిలో కాంపనెంట్స్ ఏం వాడతాం అది ఒక షార్ట్ అన్ని రెండు రెండు పాయింట్లు మూడు మూడు పాయింట్లు చదువుకొని వెళ్ళండి అంతే ఇంకేం లేదు ఇదంతా ఈజీ చాప్టర్ నేనే చెప్పేశాను ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఓకే తర్వాత మీకు ఫోర్త్ యూనిట్ ఓకే
డిఫైన్ వర్డ్ ఎంటర్ప్రనర్ అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత డిటర్మైన్ ది ఫోర్ పాయింట్ త్రీలో డిటర్మైన్ ది రోల్ ఆఫ్ ఎంటర్ ప్రనర్స్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎలాగైనా అడగచ్చు లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ రోల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రన్ ఎంటర్ప్రనర్ ఓకే అలా ఏ ఏ తిప్పి తిప్పి అడిగినా ఎంటర్ప్రనర్ అని కనిపించినప్పుడు ఎస్ఐ క్వశ్చన్లో వాడు చేసేది ఏంటి వాడు ఏం చేస్తాడు నార్మల్గా హై స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళ బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఎంటర్ప్రనర్కి డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తించాలి వాడైతే ఏంటి అడ్వాంటేజ్ వీడైతే ఏంటి అడ్వాంటేజ్ వీడైతే ఒకడే ఉంటాడు వాడైతే మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఇదంతా మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకేనా అదైతే మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకొని ఎంటర్ప్రనర్షిప్ కోసం పక్క తెలుసుకొని వెళ్ళాలి ఓకేనా అది ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ వర్డ్ ఎంటర్ప్రనర్ అనేది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ చెప్పాను ఆ రోల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రనర్ అనేది మీరు రాయాలి ఓకే తర్వాత ఏంటి అంటే మీకు ఇది ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో అయిపోయింది తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్ ఆఫ్ సైట్ సెలెక్షన్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్ ఆఫ్ సైట్ సెలెక్షన్ ఓకేనా తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ సర్వీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ మార్కెట్ సర్వే ఈ రెండు మీరు చదవాలి నాలుగే నాలుగు క్వశ్చన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రోల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రనర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్ ఆఫ్ సైట్ సెలెక్షన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ సర్వే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ మార్కెట్ సర్వే ఈ నాలుగు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు ఫస్ట్ మీరు బాగా చదువుకొని వెళ్ళిపోండి ఎంటర్ప్రనర్ ఎంటర్ప్రనర్షిప్ ఎక్కడ కనిపించినా వాడు చేసేవి ఏంటి వాడి అడ్వాంటేజ్లు ఏంటి వాడి డిస్అడ్వాంటేజ్లు ఏంటి రాసేయండి ఓకే సైట్ సెలెక్షన్ సైట్ సెలెక్షన్కి మీకు తెలిసిన మ్యాటర్ రాయండి ఓకే అది నాలుగే ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ షార్ట్స్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎంటర్ప్రనర్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి తర్వాత లిస్ట్ ది ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే లిస్ట్ ది ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ షార్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇంకా ఇక్కడ చూడండి జీరో డిఫెక్ట్ అండ్ జీరో ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి ఓకే వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ అయితే మీరు చూసుకొని వెళ్ళండి ఓకే ఇవి మీకు ఈ లెసన్ నుంచి ఉపయోగపడేవి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి లెసన్ నుండి నాలుగు నాలుగు ఎస్ఏలు ఉంటున్నాయమ్మ వేరీ ఈజీ మీరు ఏమి బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు అర్థం చేసుకుంటే చాలు ఎంటర్ప్రనర్ ఉన్నాడు వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు ఏంటి అర్థం అవుతుంది కదా తెలుగులోని అది పెద్ద ఏం కష్టపడక్కర్లే ఓకే ఇప్పుడు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ చూద్దాం సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ మీకు ఎక్కువ వెయిటేజ్ బట్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎందుకు చదవమంటున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అర్థం అవుతాయి చదవగానే అర్థమయ్యే కాన్సెప్ట్లు అవన్నీ కూడా ఓకే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అని చెప్పి యూనిట్ వన్లో చెప్పాను అది ఎంత ఈజీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ మీరే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అయితే మీ డెసిషన్ మేకింగ్ ఫ్రమ్ ది ఇనీషియల్ టు ఎండింగ్ వరకు ఎలా తీసుకుంటారు అనేది మీ ఊహ ఊహగానం అక్కడ ఉండేదే రాయడం లేదు మీరు ఎలాగన్నా రాయొచ్చు ఓకే బట్ ఆ ఫ్లో చార్ట్లోని మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి అక్కడ పెట్టాలి అంతే సో అందుకే చెప్పాను నేను ఫస్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి సెకండ్ యూనిట్కి వెళ్దాం ఇందులో నుంచి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ ఓకే చూడండి ఇప్పుడు చెప్తాను ఓకే ఇందులో మీకు మెయిన్గా అడిగేది ఏంటి అని మనం కనుక చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ అని ఎక్కడ కనిపిస్తుందో అవన్నీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు రెండు ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ చెప్తాను ఆ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ నుంచి రెండు వచ్చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ లేదా అట్లీస్ట్ ఒకటి వచ్చినా మీకు ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఒకటైనా ఉపయోగపడేటట్టుగా ఉంటుంది ఓకేనా చెప్తాను వినండి లాస్ట్ నుంచి వస్తాను చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకే తర్వాత ఏంటి అంటే సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే టూ పాయింట్ వన్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రొడక్ట్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకే థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ఎండి ప్రోటోటైప్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ రియలబిలిటీ రిలయబిలిటీ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత ఫోర్త్ ఏంటి అంటే టూ పాయింట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ విత్ అ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫోర్ ఫస్ట్ చదవండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫోర్ టూ పాయింట్ వన్ ఒకటి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకటి టూ పాయింట్ మధ్యలో ఇంకోటి చెప్పాను టూ పాయింట్ వన్ వన్ ఒక
ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ ఓకే ఇది సెకండ్ షాట్ తర్వాత డిఫైన్ నాయిస్ రిడక్షన్ ఓకే చూసుకోండి అంతే ఇంక అంతకన్నా ఏం లేదు మూడే మూడు షాట్లు నాలుగు ఎస్ఎల్ నేను చెప్పిన ఫస్ట్ చదవండి ఇంకా టైం ఉంటేనే బాగా తక్కువ చదవండి ఓకే అంతే తర్వాత థర్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇందులో నుండి మనకి ఓన్లీ షార్ట్స్ టూ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ వస్తుంది టెన్ మార్క్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు లేదా ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినవన్నీ చదివి ఆగిపోతాం అనుకున్నా ఆగిపోవచ్చు ఓకే ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో చూసుకోండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెన్ మార్క్లోని ఎన్ని ఇందులో చాలా ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి ఏం అడుగుతాడని ఎవరికీ తెలియదమ్మా కంప్లీట్లీ నేను కూడా ఇప్పుడు గెస్ కొట్టి మీకు చెప్పాలి ఇక్కడ సో చెప్తాను అలాగా కొన్ని వస్తే మీ అదృష్టం టెన్ మార్క్స్కి లేకపోతే లేదు ఓకే ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే మీకు త్రీ పాయింట్ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ డ్రై హీట్ టెస్టింగ్ వైబ్రేషన్ టెస్టింగ్ ర్యాండమ్ టెస్టింగ్ అండ్ బంప్ టెస్టింగ్ అని ఉంది కదా వాటి నుంచి ఏమైనా అడగచ్చు అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈఎంఐ అండ్ ఈఎంసి కంపేలియన్స్ టెస్టింగ్ స్టాండర్డైజేషన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అది సెకండ్ థర్డ్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ పీసీబీ డాక్యుమెంటేషన్ త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ థర్డ్ ఫోర్త్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రొడక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రొడక్ట్స్ టెస్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఈ నాలుగు చదవండి ఈ నాలుగు నుంచి వస్తే మీ లక్ ఓకేనా ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తున్నాను ఓకే ఇవి మీ లక్ ఇంకా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తాయి ఆ రెండిట్లో పక్కాగా వచ్చే క్వశ్చన్స్ మాత్రం చూడండి ఇప్పుడు చెప్తాను లిస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ త్రీ పాయింట్ నైన్ అండ్ లిస్ట్ రూల్స్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ డాక్యుమెంట్ మొత్తం మూడు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పాయింట్ నైన్ త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో ఈ మూడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇది ఈసీ వాళ్ళకి ప్రిపరేషన్ నేను చేయించింది ఎలా రాయాలి ఏం రాయాలి ఎంత రాయాలి అన్నీ చెప్పాను హ్యాపీగా రాయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్